โซเชียลดีท็อกซ์เป็นเทรนด์สุขภาพที่คนยุคใหม่ควรจะให้ความสนใจนะคะเพราะสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียในปัจจุบันได้พัฒนาไปไกลนอกจากประโยชน์จากการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูลแบบวินาทีต่อวินาทีแล้วเทคโนโลยีดังกล่าวก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายผู้ใช้งานโดยไม่รู้ตัวค่ะโซเชียลดีท็อกซ์นั้นเป็นการบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการตัดและลดบทบาทการใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลงหลายคนใช้บำบัดตัวเองเนื่องจากได้รับผลกระทบจากบนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการได้รับความคิดเห็นหรือความวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีไปจนถึงพฤติกรรมการเสพสื่อทั่วไปมากจนเกินไปและด้วยเหตุนี้โซเชียลดีท็อกซ์จึงเป็นวิธีที่จะเข้ามามีบทบาทในยุคนี้มากขึ้นค่ะทำไมโซเชียลดีท็อกซ์ถึงจำเป็นโซเชียลมีเดียและโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจตอบคำถามที่คุณสงสัยได้จากการขยับนิ้วบนหน้าจอเพียงไม่กี่ครั้งแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้เสมอไปค่ะอย่างการอ่านข่าวตามความสนใจบนโซเชียลมีเดียหรือดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนบนแอปพลิเคชันต่างๆบางครั้งการได้รับเนื้อหาที่อ่อนไหวบนโซเชียลมีเดียก็อาจจะไปกระทบต่อสภาพจิตใจผู้ใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงสถานการณ์ทางการเมืองอาจยากรรมการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างผลงานทัศนคติหรือการถูกคุกคามทางเพศยิ่งถ้าเกิดได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างต่อเนื่องก็อาจจะนำไปสู่ภาวะทางอารมณ์และสุขภาพจิตได้ค่ะจากการศึกษาชิ้นหนึ่งได้มีการเปรียบเทียบแนวโน้มการฆ่าตัวตายในเด็กวัยรุ่น2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียกว่า2ชั่วโมงต่อวันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียน้อยกว่ากลุ่มแรกผลปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่ามีแนวโน้มการฆ่าตัวตายที่สูงกว่าอีกกลุ่มค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสุขภาพทางจิตใจและทัศนคติต่อตัวเองที่ย่ําแย่กว่าด้วยแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาที่อ่อนไหวหรือรุนแรงแต่การใช้งานโซเชียลมีเดียที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรือปัญหาด้านอื่นตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นจะมีปัญหาด้านการนอนหลับนอนดึกนอนหลับยากขาดความมั่นใจในตัวเองขาดการจัดการเวลาที่ดีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวในแต่ละวันที่ลดลงขาดความรับผิดชอบต่อง,งานและการเรียนมีปัญหาด้านร่างกายเช่นปวดหัวปวดไมเกรนปวดตาและความเหนื่อยล้าเป็นต้นมีปัญหาด้านภาวะทางอารมณ์เช่นหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโรคเครียดและภาวะวิตกกังวลเป็นต้นค่ะนอกจากนี้การใช้โซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดภาวะเสพติดได้ผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลนะคะว่าการเลื่อนหรือสัมผัสหน้าจอแต่ละครั้งนั้นจะส่งผลทำให้เกิดการหลั่งของสารเคมีบางชนิดในสมองซ้ำๆถ้าเกิดวันไหนหรือช่วงไหนไม่ได้กดสมาร์ทโฟนหรือไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียก็อาจทำให้รู้สึกงุดงิดอารมณ์เสียซึ่งก็ถือเป็นอาการเบื้องต้นของภาวะดังกล่าวสำหรับข้อดีของการทำโซเชียลดีท็อกซ์ใครที่กำลังได้รับผลกระทบจากการใช้งานโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือการใช้ในการทำงานการทำโซเชียลดีท็อกซ์นี้อาจจะส่งผลดีดังนี้ค่ะ 1. มีสมาธิมากขึ้นการใช้สมาร์ทโฟนอาจจะดึงความสนใจของผู้ใช้จากสิ่งที่ควรทำในเวลานั้นๆซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าย่อมจะส่งผลเสียได้ในสักวันหนึ่งเช่นจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อใช้ขนาดขับรถไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนหรืออาจทำงานเสร็จไม่ทันตามกำหนดเป็นต้นค่ะการทำโซเชียลดีท็อกซ์เพื่อลดการใช้งานสมาร์ทโฟนก็อาจจะช่วยเพิ่มสมาธิและช่วยทำให้จดจ่อก,กับสิ่งที่กำลังทำมากยิ่งขึ้นทำให้ผลงานผลการเรียนและผลลัพธ์ในการทำสิ่งต่างๆมีคุณภาพมากขึ้นเช่นกันค่ะ 2. จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากหัวข้อก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปสามารถนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งการนอนดึกการกระทบกระเทือนทางจิตใจความเครียดและปัญหาอื่นที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอน
การใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์เสมอไปนะคะแต่การใช้งานอย่างผิดวิธีอาจจะนําไปสู่ความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยอาจจะเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวอย่างการหมกมุ่นกับโซเชียลมีเดียหรืออาการติดมือถือหรือเกิดจากคนอื่นอย่างความคิดเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการใช้ชีวิตหรือไซเบอร์บูลลี่โซเชียลดีท็อกซ์นี้อาจจะช่วยป้องกันความมวลมองในใจที่เกิดจากการใช้งานโซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆและช่วยทําให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้นได้ค่ะสําหรับวิธีการง่ายๆในการทําโซเชียลดีท็อกซ์ด้วยตนเองอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทํางานในยุคนี้เข้าไปแล้วการตัดโซเชียลมีเดียออกจากชีวิตทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากไปหน่อยบทความนี้เราก็เลยจะนำวิธีการทำโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลดีท็อกซ์แบบที่ทำได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตมาฝากกันค่ะเริ่มต้นจากการตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงการตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงหรือการปิดแจ้งเตือนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดการใช้โซเชียลมีเดียได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้เราควรจะวางสมาร์ทโฟนไว้ให้พ้นจากสายตาและห่างจากมือเนื่องจากบางครั้งหลายคนก็จะเผลอหยิบขึ้นมาดูแม้จะไม่มีการแจ้งเตือนหรือไม่ได้รู้สึกต้องการใช้งานก็ตามค่ะ 2. กําหนดเวลาเล่นสมาร์ทโฟนวิธีนี้ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของการทำโซเชียลดีท็อกซ์นะคะแต่อาจช่วยทำให้คุณฝึกวินัยในตัวเองได้มากขึ้นด้วยโดยกำหนดเวลาการใช้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียเช่นทุก30นาทีหรือทุก1ชั่วโมงโดยกำหนดว่าจะเล่นครั้งละ5นาทีหรือ10นาทีเป็นต้นค่ะ 3. โซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดใครที่ต้องใช้โซเชียลมีเดียทุกวันวันละหลายชั่วโมงโดยเฉพาะการใช้สาหรับทางานวันหยุดจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะลองใช้ชีวิตปราศจากโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตหรือใช้สมาร์ทโฟนให้น้อยที่สุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดีย 4. ซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์การใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ไม่โพสต์รูปไม่อัปเดตสถานะในโซเชียลมีเดียแล้วออกไปใช้ชีวิตและพักผ่อน 5. งดเล่นสมาร์ทโฟนตอนนอนข้อมูลบางส่วนชี้ว่าแสงไฟจากหน้าจอจะไปกระตุ้นให้สมองทำงานมากขึ้นแล้วจะไปกดการทำงานของสารเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้นอนหลับจึงส่งผลทำให้นอนหลับได้ยากบางคนนี่ชาร์จสมาร์ทโฟนไว้ข้างหัวนอนก็จะทำให้เล่นเพลินจนลืมเวลาและด้วยเหตุนี้ละค่ะการปิดโทรศัพท์และชาร์จโทรศัพท์ไว้ห่างจากตัวในช่วงก่อนนอนจึงถือเป็นการทำโซเชียลดีท็อกซ์ที่มีประสิทธิภาพและอาจช่วยบรรเทาอาการนอนหลับยากได้ด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook a p p l i c a t i o n TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ